வணக்கம் மக்களை நீங்கள் பாரு கேட்குறது மொக்க கமெண்ட் நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் அண்ட் ஆப்சலூட் கார்னேஜ் லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரிலீஸ் ஆன ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் காமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் எஸ் டிசி சைடில் வந்து பிளாக் லேபிள் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்மேனுக்குமே தனி தனி காமிக்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பட் அதை தாண்டி எனக்கு இந்த சீரீஸ் வந்து பிடிக்கிறதுக்கான என்ன ஒரு ரீசன் நம்ம டானி கேட்ஸ் அவர் கையில் அந்த வெனாம் கேரக்டரை எடுத்து சும்மா பூந்து விளையாடிட்டாருங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஸ்டோரி லைன் வெனாமுக்கு இது வரைக்கும் வரலாம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஆரம்பத்திலேருந்து கிட்டத்தட்ட வெனாம்னு தனி சீரீஸ் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் குழந்தைகளான அந்த ஸ்கிரீம் கார்னேஜுக்குள்ளே போய் கார்னேஜ் ஏன்னா ஏகப்பட்ட இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இஷ்யூ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அறுபது பேஜ் ஸோ அறுபது பேஜ் இஷ்யூ வந்து மொத்தம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து போர் அடிச்சிடும் நினைக்கிறேன் மொத்தம் மூணு சாப்டர் இருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சாப்டர் அடுத்த வீடியோ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்சோல் கண்ணோட இஷ்யூ ஒன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்தாங்கல்ல ஸோ டானிகேட்ஸ் வேணாம் ரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு பட் இதுல ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் எடி பிராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு நல்லவரா வந்து காமிச்சிருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம வேணாம் வந்து ஆன்டி ஹீரோங்கிறதையும் தாண்டி முழுக்க முழுக்க ஹீரோங்கிற கதா பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏத்து நடிப்பாங்க இந்த சீரீஸ்ல ஒரு மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் நம்ம சென்ட்ரி வந்து இந்த மாதிரி கார்னேஜ போட்டுதான் ஸ்பேஸ் கொண்டு போய் சென்ட்ரி வந்து ரெண்டா பிச்சு போட்டுருவாங்க ஸோ பிச்சு போட்டு அந்த கார்னேஜோட உடம்ப நம்ம எர்த்துல இருக்க அவரோட ஃபாலோவர் ஸோ கல்ட் ஆஃப் கார்னேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கல்ட் ஆஃப் கார்னேஜ் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஒன்னா சேர்த்து உயிரோட கொண்டு வராங்க என்ன ரீசன் இந்த கல்ட் ஆஃப் கார்னேஜ் நம்ம நல்ல இந்த மாதிரி திருப்பி எழுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நல் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் தான் காட் ஆஃப் சிம்பியாஸ் இந்த சிம்பியாஸ் எல்லாருமே கிரியேட் பண்ணவர் அவரை பத்தி என்ன கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து பாத்துருவோம் அது மட்டும் இல்லாம எடி பிராக் இப்போதைக்கு மக்களால் தேடப்படுற ஒரு மிகப்பெரிய வாண்டட் தீவிரவாதி அவர் கிட்டத்தட்ட ஜெயில இருந்து தப்பிச்சவர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த பக்கம் நம்ம எடி பிராக்கு ஒரு பையனும் இருக்கா டீலன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பட் நம்ம எடி பிராக் அவனோட பையனை இந்த மாதிரி தான் தான் அப்பான்னு சொல்லி வந்து வளர்க்கல தன்னோட பிரதர் தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வளர்க்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் எடி பிராக்கும் சிம்பையோட்டான நம்ம வேணாம் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சிருக்காங்க நம்ம எடி பிராக் இனிமே இந்த சிம்பையோட உதவி எனக்கு வேணாம் சொல்லி ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு பிரிஞ்சிருந்து நம்ம எடி பிராக் அவரோட பையனை பார்த்தீங்கன்னா டேக் கேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ ஒரு கடத்துல நம்ம டில்லனுக்கு இந்த மாதிரி சிம்பையோட்ட பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ அப்பத்துல தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ வந்து கிக் ஆஃப் ஆகுது ஸோ சாப்டர் ஒன்னோட நேம் த பிளீடிங் கிங் ஸோ இந்த மாதிரி எடி பிராக் அவரோட பையன் கிட்ட இந்த உலகம் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பல பில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருட்டாதான் இருந்துச்சு அந்த இருட்டில இருந்து பிறந்தவர் தான் நல் ஸோ அந்த நல் வந்து இந்த இருட்டிலே வாழ்ந்துட்டு இருக்க அந்த சமயத்துல இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சம் கொண்டு வர விதமா செலஸ்டியல்ஸ் நிறைய புது விதமான உலகங்களை படைக்க ஆரம்பிச்சாங்க அது பிடிக்காம நம்ம நல் வந்து இந்த உலகம் எப்போதுமே இருட்டா தான் இருக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு புது ஸ்வாடை வந்து கிரியேட் பண்றாரு ஒரு கத்தியை வந்து தான் இந்த யூனிவர்சிட்டி உருவாக்கப்பட்ட ஃபர்ஸ்ட் சிம்பையான் த நெக்ரோமேன்ஸ் ஸ்வாட் ஆர் நெக்ரோ ஸ்வாட் ஆர் த பிளாக் ஸ்வாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்வாட் யூஸ் பண்ணி இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் வெளிச்சமா இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா போட்டு தள்ளிட்டு இருந்தாரு அது மட்டும் அந்த ஸ்வாட் தொற்றை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பையட்டா மாற ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த சிம்பையட்டை யூஸ் பண்ணி தனக்கு கீழே ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்மி கிரியேட் பண்றது மட்டும் இல்லாம வெளிச்சமா பண்ற எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அறுத்துட்டு போயிட்டே இருந்தாரு இந்த உலகத்தையே திருப்பி இருட்டா மாத்தோம்னு சொல்லி ஒரு குறிக்கோளோட ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்மியை வந்து கிரியேட் பண்ணாரு பட் இந்த ஆர்மிக்கு நல் செய்யற விஷயம் வந்து சுத்தமா பிடிக்கல ஸோ நல்லுக்கு ஆப்போசிட்டாவே அந்த கடவுள் தான் கடவுளுக்கு ஆப்போசிட்டாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷன் கிரியேட் பண்றது மட்டும் இல்லாம பல பில்லியன் சிம்பியாஸ் ஒன்னா சேர்ந்து அந்த நல்ல வளர்ச்சி அவரை பார்த்தீங்கன்னா இருக்கி பிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பில்லியன் கணக்கான சிம்பியாஸ் ஒன்னா சுத்தி பிடிக்கிற அந்த சமயத்தில் மொத்த சிபியாஸுமே ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு பிளானட்டா பார்த்தீங்கன்னா மாற ஆரம்பிச்சு இந்த பிளானட்டோட பேர் தான் அந்த பிளானட் ஆஃப் சிம்பியாஸ் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பிளானட் மொத்தமாகவே சிம்பியாஸால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த சிம்பியாஸோட பிள
சின்ன பிசிர் வந்து இருக்கும் இந்த பிசிர் மூலியமா தான் இந்த சிம்பியாட்ஸ் எல்லாமே அந்த லைவ் வேர்ல்ட் அந்த பிளானட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தொடர்பு கொள்ளும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வேணா மட்டும் இல்லாமல் வேணா மூலியமா போறந்த கார்னிஸ் ரெண்டு பேருமே அந்த பிளானட் சிம்பியாட்ல இருந்து ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் பட் இருந்தாலும் திருப்பி அந்த சிம்பியாட்டோட பிளானட்டுக்கு வந்து போகணும்னா இந்த மாதிரி அந்த சிம்பியாட் சேர்ந்து இருக்க அந்த டிஎன்ஏ அது பேர் வந்து கோடெக்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த எல்லா கோடெக்ஸையும் வந்து கலெக்ட் பண்ணி அது மூலியமா ஒரு மெசேஜ் அனுப்பணும் ஸோ அதனால பாசிபிளி அந்த சிம்பியாட் பிளானட்டுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை வந்து அனுமதிப்பாங்க இப்போதைக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா சிம்பியாட்ஸ் ஐ மீன் பாசிபிளி கார்னேஜும் அந்த விடாமும் சேர்ந்து அந்த மனுஷங்களோட ஹோஸ்ட் உடம்புல இருக்க அந்த டிஎன்ஏ பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணி அதன் மூலியமா நல்ல உயிரோட எழுப்ப ட்ரை பண்றாரு இந்த நல் மட்டும் திருப்பி உயிரோட வந்துட்டாருனா இந்த உலகம் திருப்பி இருட்ட நோக்கி தான் போகும் இந்த மாதிரி மொத்த விஷயங்களையும் தன்னோட பையனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிக்கிறாரு ஸோ பையனுக்கு இப்பவே அல்லு விட்டுருச்சு ஸோ சரி தப்பான விஷயங்கள்லாம் யார் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி கேட்க நம்ம எடி பிராக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளீட்டஸ் கேசிடி ஒரு மிகப்பெரிய கொலக்கார இந்த உலகத்தையே ரெண்டா அழிச்சிருவான் விட்டா ஸோ அவன் தான் இப்போதைக்கு அந்த கோடிக்ஸ் எல்லாம் தேடி போயிட்டு இருக்கான் பட் அவன் வந்து கண்டுபிடிக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் மெயின் சீட்டுக்கு வரும்போது அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய வாண்டட் போஸ்டர் போஸ்டர்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மிகப்பெரிய அறிவிப்பு போயிட்டு இருக்கு நம்ம எடி பிராக்க வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க சொல்லி ஸோ பின்னாடி நம்ம எடி பிராக் யாராவது ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு திரும்பி பார்க்க அந்த இடத்துல யாரோ ஒரு மர்ம உருவம் நம்ம எடி பிராக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல கண்டிப்பா பிடிக்கதா வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு கையில டில்லனை பிடிச்சிட்டு ஒரு <laughs> சொல்லி <laughs> கிடையாது வந்து <laughs> 
பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்ல டிலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க எந்த இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கும் புது போட்டு விளையாடாதீங்க அப்படின்னு சொல்ல நம்ம எலி பிராக் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு தப்பான முடிவா தான் இருக்க போது பட் இதை தவிர்த்து வேற வழி இல்லைன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு கதவு போய் தட்டுறாரு நம்பர் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் அண்ட் அப்கோர்ஸ் இந்த டோரை பார்த்து எல்லாருமே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருங்க நினைக்கிறேன் சோ கதவு திறக்கும் போது ஒரு சின்ன ஷாக்கா எனக்கு இருந்துச்சு நான் இவர் வந்து ஆக்சுவலா மைல்ஸ் நினைச்சேன் சோ அவர் கதவு துறத்துக்கிட்டே எத்தனை தடவை உங்ககிட்ட சொல்றது இந்த மாதிரி சிம் கார்டு புக்கும் சொல்லி விற்க வந்துடுங்க எனக்கு எல்லாம் தேவைன்னு சொல்லி வந்து பாக்குறாரு எடி பிராக்க பார்த்தோம்னா செம்ம ஷாக் ஆயிடுது எனக்கும் ஒரு ஷாக்கா இருந்துச்சு மைல்ஸ் மாரல்ஸ் நினைச்சேன் பட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்கர் உன பாக்க யாராவது வந்திருக்காங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட அந்த பக்கம் நின்னது நம்ம பீட்டர் பாக்கர் எடி பிராக்க இந்த மாதிரி காலேஜ் போட்டு போர்ட்டு எடுக்க எடி பிராக்கு பத்தி வேற வழி இல்லைன்னு சொல்லி பீட்டர் பாக்க கிட்ட ஹெல்ப் கேட்க வந்திருக்காரு இந்த பக்கம் பீட்டர் பாக்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னோட வீட்டுல இதை பத்தி பேச வேணாம் சொல்லி ஒரு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க அந்த நம்ம எடி பிராக் அவரோட பையனான டிலன் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஸ்பைடர்மேன் மூணு பேரும் உட்காந்து பத்தியும் காணிஜோட கடவுளான நம்ம சிம்பியோசர் கடவுளான நல்ல பத்தியும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஸ்பைடர்மேனுக்கு செம ஷாக் ஆயிடுச்சு நானே ஃபர்ஸ்ட் தெரியாத இந்த மாதிரி சிம்பியர் கூட வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டேன் பட் இப்போதைக்கு சிம்பியோசுங்கிற பேரை கேட்டாலே ஒரு மாதிரி எனக்கு இருக்கு இப்ப நீ என்ன கடவுள் அது இதுன்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா என் கிட்ட விளாட்ரி அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம எடி பிராக்கு சமகம் வந்துருச்சு எனக்கு தெரியும் இங்க வந்து ஒரு தப்பு எனக்கு தெரியும் இங்க கிளம்புவோம் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கிளம்ப ட்ரை பண்றாங்க அதுக்குள்ள நம்ம வேணாம் வந்து நீ கிளம்பினாலும் ஒண்ணு புடுங்க போறதுல உக்காரு அவனோட ஹெல்ப் வந்து நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்பைடர்மேன் பாத்தீங்கன்னா ஹெல்ப்க்கு வந்து கூப்பிடுறாங்க சோ ஸ்பைடர்மேன் சரி ஓகே அதுக்கு முன்னே நம்ம சாப்பிட்டு பேசுவோம் சொல்லி கட்ல இருக்க நம்ம எடி பிராக்கோட பையனை கூப்பிட்டு சின்ன பையன் உனக்கு என்ன சாப்பிட வேணும் சொல்லி கேட்க அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா சமகம் வந்துச்சு கை ஏறுற என் மேல இருந்து அப்படி சொல்லி வந்து பண்ணா திட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாரு நம்ம எடி பிராக் இந்த மாதிரி அவரோட பையன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு சரி ஓகே ஓரமா போய் உட்காந்து நீ வந்து படி பெரிய பசங்க வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படி சொல்ல நம்ம ஸ்பைடர்மேனுக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கோவம் வந்துருச்சு பட் இருந்தாலும் யார் அந்த பையன் சொல்லி கேட்க இந்த பக்கம் நம்ம எடி பிராக் அவர் தான் என்னோட பையன் என்னோட புல்ல அவன் தான் பட் இப்போதைக்கு நான் தான் அப்பா சொல்லி தெரியாது அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஸ்பைடர்மேனுக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வருத்தம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இவரே அப்பா இல்லாம தானே வளர்ந்தாரு சோ அந்த ஒரு காரணத்தினால அப்பா இல்லாம நீ வந்து அந்த பையனா வளர்க்காத உண்மை ஒத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குல்ல ஒரு பிளாஷ் நியூஸ் ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா போட ஆரம்பிக்குது நம்ம எடி அதை பார்த்தோம்னா செம்ம ஷாக் ஆயிட்டாரு ஏன்னா அந்த நியூஸ்ல வந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சவ கிடங்கு இப்போதைக்கு வந்து தோண்டப்பட்டு இருக்கான் இந்த ஊர்ல இறந்து போன நிறைய பேர் வந்து அந்த சவ கிடங்குல பாத்தீங்கன்னா புதைக்கப்பட்டு ஒரு நெஸ்ட் அதாவது ஒரு கூடு மாதிரி வந்து கட்டப்பட்டு இருக்காங்க அதுல நிறைய பேர் இறந்தும் கிடக்குறாங்க இறந்து போன எல்லாருக்கும் முதுகெலும்பு பாத்தீங்கன்னா மிஸ் ஆயிட்டு இருக்கு இதை பார்த்தோம்னா எடிக்கு செம ஷாக் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அந்த கூட்டத்துல நம்ம லைஃப் பவுண்டேஷன் சேர்ந்த மெம்பர்ஸும் கூடவே நம்ம தண்டர்பல் ட்ராஸ் எஸ் நம்ம ஜெனரல் ட்ராஸோட உடம்பு பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 மாறிட்டு <laughs> ஸோ அந்த ஒரு காலத்தினால நம்ம காணிஜை தடுத்து நிறுத்தி ஆகணும்னு சொல்லி எடி பிராக்கு வந்து கத்த நம்ம ஸ்பைடர்மேன் எடி பிராக்கை பார்த்தீங்கன்னா சமாளிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு சரி ஓகே இப்போதைக்கு யாருமே கொல்லாம அவங்க உடம்புல இருக்க அந்த பிசுரை வெளியில எடுக்க பார்க்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு அதிபுத்திசாலியா இருக்க ஒரே ஒருத்தர் கண்டிப்பா ரீட் அவரை போய் மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எடி பிராக்கை வந்து இந்த மாதிரி காம் டவுன் பண்றாங்க பட் எடி பிராக் இல்ல இப்ப நம்ம இப்பே போய் ஆகணும் உனக்கு இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து புரியல அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த கடையை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டை போடுறதுக்கு ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க ஏன்னா இருக்கிற பிரச்சனையில நீங்க வேற ஒரு பக்கம் சரி ஸ்பைடர்மேன் ஆனா போய் சமாளி நாங்க வந்து கிளம்புறோம் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஸ்பைடர்மேன் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டுமே <laughs> <laughs> என்ன 
பாக்குறதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே இந்த மிஷின்ல இருந்து வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ என்ன இங்க அனுப்பிச்சவங்க நிறைய பேர் அந்த சிம்பியஸ் கூடயே பாத்தீங்கன்னா விளையாடணும்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்காக அந்த மிஷின் வந்து ரெடி பண்ண இப்போதைக்கு ரெண்டு பேருக்குமே அந்த சிம்பியாச்சா மத்தவங்க உடம்புல இருந்து வெளியில எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து வந்திருக்கேன் சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒருத்தர் ஹெல்ப் ஆருப்போமே எதுக்கு இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கேன் சொல்லி கேட்க எதுக்கும் வேற வழி தெரியல அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பைடர் மேன் வந்து பின்பாங்க ஸ்பைடர் மேனுக்கு மேக்கர் யாருன்னு தெரியாது சோ நான் ஸ்பைடர் மேன் நீங்க யாருன்னு சொல்லி கேட்க அவர் வந்து ரீட் ரிச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் மேனுக்கு சமஸ்யா கிடைச்சு பட் ஸ்டில் அகே நம்ம ஸ்பைடர் மேன் ஏகப்பட்ட ஸ்பைடர் மேன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் சாரி அந்த ஸ்பைடர் வர்ஸ்ல அந்த ஸ்பைடர் மேன்ஸ் வந்து மீட் பண்ணிருக்காரு சோ டிஃபரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் பத்தி அவருக்கே ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இருந்தாலும் இவருக்கு கொஞ்சம் ஷாக்கா தான் இருக்கு சரி ஓகே இப்போதைக்கு என்னோட மிஷன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து சொல்லி இந்த பக்கம் திருப்பி பாக்க நம்ம ஸ்பைடர் மேன் பக்கத்துல ஒரு சின்ன பையன் வந்து நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா அவர் தான் நார்மி ஆஸ்பான் அதாவது நம்ம நார்மல் ஆஸ்பானோட பேரா அப்படின்னு சொல்ல முடியும் சோ இவரும் ஆக்சுவலா ஒரு கட்டத்துல காலேஜ் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டாரு பாதிக்கப்பட்டு ஒரு குட்டி காப்டினா பாத்தீங்கன்னா மாறி இருப்பாரு சோ அந்த பிக்சரை நான் போடுறேன் கண்டிப்பா நிறைய பேர் வந்து பயந்துருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் காலேஜும் காப்டினும் சேர்ந்து அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பட் இருந்தாலும் இவருக்கே தெரியாம ஒரு கம்பல்ஷன்ல தான் அந்த மாதிரி மாறி இருப்பாரு சோ இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்பைடர் மேன் அந்த குழந்தையை எடுத்து வளர்த்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஒரு காட் சன் அப்படின்னு சொல்லி சோ இந்த பக்கம் நம்ம மேக்கர் வந்து சரி அவன் வந்து அனுப்பிச்சுவே அவனோட பிளட் சாம்பிள் அவனை எடுத்துட்டு அவன் உடம்புல அந்த சிம்பேட் எடுக்க முடியும் சொல்லி செக் பண்ணி பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்பைடர் மேன் பாத்தீங்கன்னா சமஸ்யா கிடைச்சு அதுபடி திடீர்னு அனுப்ப முடியும் இப்பதான் அந்த மிஷன் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட புலையெல்லாம் அனுப்ப முடியாது வேற ஆளா பாத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம மேக்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஆளா பாத்துக்கலாம் பட் என்ன நடக்குமா எனக்கு தெரியாது சரி ஓகே என் மைண்ட்ல ஒருத்தர் இருக்கான் உங்க மைண்ட்ல அவன் இருக்கானா அவன் இங்க கூட்டிட்டு வாங்க சொல்லி பாத்தீங்கன்னா லைட்டா ஒரு ஸ்மைல் பண்றாரு இந்த பக்கம் நம்ம எடுபிராக்கும் ஸ்பைடர் மேனுக்கு என்ன சொல்ல வராங்க சொல்லி புரிஞ்சிச்சு இதோட சாப்டர் டூ வந்து முடியுது அண்ட் சாப்டர் த்ரீ பாத்தீங்கன்னா கிக் ஆஃப் ஆகுது த லாங் ரெட் டார்க் சோ நம்ம ஸ்பைடர் மேனும் வேணாமும் இப்போதைக்கு ரேவன் கிராஃப்ட்ல இருக்க அந்த அசைல பாத்தீங்கன்னா இருக்காங்க சோ இது என்னடா நீங்க கேட்டீங்கன்னா நம்ம பேட்மேன்ல இருக்க அந்த ஆர்க்க மசைல மாதிரி சொல்ல முடியும் சோ மென்டலா இன்சைனா இருக்க அந்த மக்களை அந்த பிரிசனர்ஸ் கொண்டு வந்து இங்க வந்து அடைச்சு வச்சிருவாங்க சோ ஒரு கீழ்பாக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம நார்மல் ஆஸ்பான் இந்த மாதிரி அடைச்சு வைக்கப்பட்டிருக்காரு என்ன ரீசன் கேட்டீங்கன்னா முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி நார்மல் ஆஸ்பானும் அவரோட கொள்ளு பேரன் அதாவது நார்மி ஆஸ்பான் ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா கார்னிஸ் கூட ஒன்னா சேர்ந்து காப்லின் கார்னிஸ் வந்து மாறி இருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி மாறிட்ட அப்புறம் எப்படியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் பிரிச்சு எடுத்துட்டு அடுத்த செகண்ட்ல இருந்து நம்ம நார்மல் ஆஸ்பான் அவரோட மைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு ஏன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சிம்பையாட் ஒரு பிசுல நம்ம உடம்புல வந்து விட்டுட்டு போகல பட் திஸ் டைம் நம்ம நார்மல் ஆஸ்பான் உடம்புல சிம்பையாட் வந்து விட்டுட்டு போகலையா ஐ மீன் சிம்பையாட்டம் இருக்கு அது கூடவே சேர்ந்து நம்ம கிளீட்டஸ் கேசியோட அந்த ஒரு மெமரி வந்து விட்டுட்டு போயிருக்கு சோ நார்மல் ஆஸ்பான் ஒரு சீரியல் கிளரா மாறிட்டாரு ஒரு கிரேசியான ஒரு ஆளா பாத்தீங்கன்னா மாறி இருக்காரு அதனால கொண்டு வந்து இந்த ரேவன் கிராஃப்ட் பாத்தீங்கன்னா அடைச்சு வச்சிருக்காங்க சோ இப்போதைக்கு நார்மல் ஆஸ்பான் தான் ஒரு மிகப்பெரிய கீ பாயிண்ட் சோ அவரை யூஸ் பண்ணி அந்த மிஷினை டெஸ்ட் பண்ண மட்டும்தான் மத்த எல்லா மக்களையும் வந்து காப்பாத்த முடியும் பட் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய சீரியல் கில்லர் சோ கேட்டோன்னா கொடுத்துட மாட்டாங்க அதனால ஸ்பைடர் மேன் தனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு காவலாளியை பாத்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் பண்றாரு அவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜான் ஜேம்சன் எங்க கேள்விப்பட மாதிரி இருக்கு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நம்ம ஜே ஜோனா ஜேம்சனோட பையன் தான் அவரு யாருக்கிட்டே சொல்லாம நம்ம நார்மல் ஆஸ்பானை இப்போதைக்கு உள்ள இருந்து வெளியில கொண்டு வரணும் அதுக்காக ஜான் ஜேம்சன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் ஹெல்ப் பண்றதுக்காக வராரு வந்தவருக்கு சமஸ்யா கிடைச்சு ஏன்னா ஸ்பைடர் வேணாம ஒன்னா இருக்காங்க உடனே ஜான் வந்து தான் கையில இருக்க கண்ணு ஸ்பைடர் மேன் கவனம் மாதிரி பின்னாடி வேணாம இருக்கான்னு சொல்லி வந்து சுட ட்ரை பண்றாரு பட் அதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்பைடர் மேன் அந்த கண்ணை பூட்டிங்கிட்டு காம்டன் ஜான் அவனு இப்போதைக்கு நம்ம செய்தான் இதோட ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து போயிட்டு இருக்கு அதனால தான் இப்போதைக்கு நார்மல் ஆஸ்பான் கூட்டிட்டு வரும் சோ அதை காப்பாத்துற மூலியமா ஏகப்பட்ட இன்னசென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உயிரோட இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜான் வந்து காம்டன் பண்றாங்க ஆக்சுவலா ஜானும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேர் ஒரு ஒரு மான்சர் மாதிரி தான் சரி என்னமோ சொல்றீங்க நல்லது நடந்தா சரினு சொல்லி அப்படியே டைரக்டா நம்ம நார்மல் ஆஸ்பானோட அந்த செல்லுக்கு பாத்தீங்கன்னா போறாங்க சோ அந்த இடத்துக்கு போனோன்னே ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம வேணாம் வந்து சரி கதை உடைச்சு உள்ள இருக்கணும் தூக்கி இல்லாம ச
எடுத்து கானு ஜனு மிகப்பெரிய ஆளா வந்து மாறிடுவான் ஓடலாம் முடியாது இவனை காப்பாத்தி தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல அந்த சைரன் சொத்து பையனா எனும் சத்தமா ஆள ஆரம்பிக்குது நம்ம வேணா வந்து கண்ட்ரோல மீறி போயிட்டு இருக்காரு ஏன்னா சத்தம் நம்ம வேணாக்கு வந்து ஆகாதுல்ல இப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம கார்னி அந்த சிலிண்டர் உடைச்சுக்கிட்டே தன்னோட அடியாட்களையும் கூட்டிட்டு உள்ள வராரு நம்ம ஸ்பைடர்மேனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுச்சு எங்கடா சென்று இருக்க நீ தானே அவனை கொண்டு திருப்பி வந்து காப்பாத்துற அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருக்கும் போதே எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பைடர் மேன் வந்து அட்டாக் பண்றாங்க வேற வழியில சண்டை போட்டு தான் ஆகணும் நம்ம எடியும் ஸ்பைடர்மேனும் எல்லாரும் தூக்கி போட்டு மெதிக்க ட்ரை பண்றாங்க பட் இருந்தாலும் தேர் ஓவோ பவரிங் தம் எடி வந்து இனிமே பொறுக்க முடியும் சொல்லி கொலை பண்ண ட்ரை பண்றாரு பட் அதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்பைடர்மேன் தடுத்து நிறுத்தி இவங்க எல்லாருமே பிரிசனர்ஸ் இவங்க உடம்புல இருக்க அந்த காணிச்சே அவங்க வந்து மாத்தி இருக்கேன் சோ யாருமே கொலை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு முட்டுக்கடை போடுறாரு என்னடா அவன் லூஸ் தரமா பேசிட்டு இருக்கான் சரி வேற வழி இல்ல இவங்களோட வீக்னஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியாகணும் எடி வந்து லாஸ்ட் டைம் காணிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி மூலியமா இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணிருப்பாரு சோ திருப்பி அந்த ஐடியா வந்து நம்ம ஸ்பைடர்மேன் சொல்ல ஸ்பைடர்மேன் சரி ஓகே இந்த ஸ்பிரிங்லஸ் இந்த தண்ணி எதிர்த்தையும் நான் வந்து திறந்து விடுறேன் நீ அது மூலியமா எப்படியே கரண்ட் பாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும் போது பின்னாடி நம்ம காணிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைடர்மேன் பிடிச்சு கழுத்தோட தூக்கி ஸ்பைடர்மேன் சிலந்தி மனுஷா கொட்டி பூச்சியா இருக்க உன்னை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுல சரி ஒரு மேஜிக் பண்ணி காட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்பைடர்மேன் தூக்கி நார்மல் ஆஸ்மான் செல்ல நோக்கி எரியறாரு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கதவை உடச்சு உள்ள போய் விட அந்த இடத்துல நம்ம நார்மல் ஆஸ்மான் கையில கத்தியோட ஸ்பைடர்மேன் பார்த்து ஸ்பைடர்மேன் நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி அவன் கூட சண்டை போட்டுருக்கேன் இவங்க பிரச்சனைக்கு இவனும் கூட சேர்த்து சண்டை போட்டுருக்கான்னு சொல்லி நம்ம எடிக்கு சம கோவம் வந்துருச்சு பக்கத்துல இருக்க கண்ணை தூக்கி லவ் ஸ்பீக்கர் உடச்சிட்டு நம்ம நார்மல் ஆஸ்மானே பாத்தீங்கன்னா ப்ரூஸ்லி மாதிரி ஒரு கேக்க விட்டுட்டு நீ கொஞ்ச அமைதியா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அந்த செல்டோட மூடிடுறாரு இல்லைன்னா நான் பாத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ற தடுக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து வெளியில போக பாரு அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஸ்பைடர்மேன் வெளியா டே நம்ம மாட்டி இருக்கிறது ஒரு செல்லுக்குள்ளடா எப்படி வெளில போகுதுன்னு சொல்லி கேட்க நம்ம வேணாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னோட மூளையை யூஸ் பண்ணி தப்பிக்க ட்ரை பண்ணாத உன்னோட பவர் யூஸ் பண்ணி அதாவது உடைக்க முடியுமா பாரு சொல்ல நம்ம ஸ்பைடர்மேன் தன் கையில வெப் போட்டு ஒரு பாக்ஸிங் கிளவுஸ் மாதிரி மாத்தி எப்படியாவது சவர உடச்சலாம் சொல்லி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு அதுக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய சத்தம் நம்ம கார்னேஜ் அந்த கதவுக்கு எல்லாத்தையும் உடச்சு நம்ம எடி அண்ட் ஸ்பைடர்மேன் பாத்தீங்கன்னா ஓரமா தள்ளிடுறாரு கார்னேஜ் முன்னாடி நார்மல் ஆஸ்மான் விழுந்து கிடக்க இந்த பக்கம் ஸ்பைடர்மேன் வேணா அவன் எதுவுமே பண்ணிடாத அவனை கொண்டுடாத அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாரு நம்ம கார்னேஜ் கொலையா நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் உடம்புல இருக்க அந்த காணி திம்பு ஆட்டை நம்ம நார்மல் ஆஸ்மான் மேல டிரான்ஸ்பர் பண்ண அவரும் பார்த்தீங்கன்னா காணேஜ் மாறுறாரு அண்ட் இதோட ஃபஸ்ட் இஷ்யூ வந்து முடியுது ஸோ ஸ்பைடர்மேனும் எடியும் தம்மையா நம்ம காணிஜஸ் கிட்ட வாங்கிக்கிறாங்க பார்த்தாத கோரிக்கை காப்ளினும் காணேஜா மாறி இருக்காரு கார்னேஜ் நான் ஒன்றும் இந்த மாதிரி நார்மல் ஆஸ்மான கொலை பண்றதுக்காக வரல என்னோட ஃப்ரெண்டா மாத்திக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் சொல்லி கார்னேஜா நார்மல் ஆஸ்மான வந்து மாத்திடுறாரு அதுக்கப்புறம் கார்னேஜ் இப்போதைக்கு பேச ஆரம்பிக்குது கார்னேஜ் உடம்புல இருக்கேன் கிளீட்டஸ் கேசடி என்னது <laughs> பயப்படாதீ <laughs> ஒரு <laughs> போயிடுறாங்க <laughs> <laughs> எதிரியாக <laughs> 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 
நினைக்கிறதுக்கு மாற என்னென்னமோ நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி அந்த கொற்ற மழையில நம்ம வேணாமும் ஸ்பைட மேனா பேசிட்டு இருக்காங்க சோ ஸ்பைடர் மேன் சரி என்ன நடக்குதோ பரவாயில்ல பட் நம்மளால சண்டை போட முடியலன்னா நிறைய அப்பாவி மக்கள் வந்து சாகுவாங்க சோ அந்த காணிஜ தடுத்து நிறுத்தி ஆகணும் சொல்ல நம்ம வேணாம் வந்து நம்மளால சண்டை போடவே முடியாது எப்படி அவனை தடுத்து நிறுத்தணும்னு சொல்லி வந்து பேசுறாங்க சோ நம்ம ஸ்பைடர் மேன் சின்னதா ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கிறாரு நம்மளால அடிப்பட்டு கீழே விழும்போது எவ்ரி சிங்கிள் டைம் எழுந்து நின்னு போராடணும் அப்படின்னு சொல்ல இவன் என்னடா இப்போதைக்கு இந்த தத்துவம் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம வேணாம் சரி ஓகே எப்படி போராடலாம் சொல்லி கேட்க நம்ம ஸ்பைடர் மேன் பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு <laughs> ஒரு சின்ன பிசர் விட்டுட்டு போவோம் அதான் கோடை பிரீவியஸ் இஷ்யூ வந்து மறந்துடாதீங்க சோ அப்ப ஆனியோட சடலமும் அங்க வந்து இருந்திருக்கணுமே அப்படி இல்லன்னா நம்ம காணிஜ் வந்து ஆனியை கண்டுபிடிக்கலன்னு சொல்லி நீங்க கேட்க வந்து அப்படி இல்ல ஆனியோட உடம்புல அந்த கோடெக்ஸே இல்ல வேணாம் வந்து அவ கூட வந்து பாண்ட் ஆகி இருந்தாலும் அவளுக்கு பிறந்த அந்த குழந்தை அதாவது உனோட பையன் டில்லனோட உடம்புல தான் மொத்த கோடெக்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகி இருக்கு சோ கார்னேஜ் உன்னோட பையனை தேடியும் வருவான் அப்படினு சொல்லி வந்து பயம் ஊத்துறாரு நம்ம நமக்கு தூக்கி வரி போடிச்சு தனக்கு இருக்க ஒரே ஒரு சொந்தவன டில்லனியம் தேடி காணிஜ் வந்து வர பயந்துட்டாரு சரி இருந்தாலும் அந்த விஷயத்த நானே டெலன் கிட்ட சொல்றேன் சோ நான் வர வரைக்கும் அவனால உன்னை பாத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம மேக்கர் கிட்ட கேட்க மேக்கர் வந்து நான் இருக்க வரைக்கும் டிலன் மேல யாரும் கை வைக்க விட மாட்டேன் பட் இருந்தாலும் இந்த ஒரு போராட்டத்துக்கு நீ ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் சொல்ல நம்ம வேணாமுக்கு வெறி ஏற ஆரம்பிச்சது எடிபிராக் ஒரு அப்பாவா யோசிக்கிறாரு இந்த அரக்கர்கள் இந்த அசுரர்கள் எல்லாத்தையும் நான் அழிக்கிறேன் அப்படின்னு இங்க நம்ம வேணாம் ஒரு அசுரனா மாறுறான் திரும்பி பார்க்க நம்ம கானுஜோட ஆர்மி இந்த தெருக்கல்ல இருக்க எல்லா மக்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கானுஜா வந்து மாட்டிட்டு இருக்கேன் தெருக்கல்ல ரத்தார் ஓடுற மாதிரி நம்ம காணிஜோட ஆர்மி பாத்தீங்கன்னா ஓடிட்டு இருக்கு ஆர்மி கூட்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு நம்ம கார்னேஜ் சோ அவர் பக்கத்துல வந்து பாத்தா ஆஸ்மான் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காரு சோ அவர் வந்து உன்னோட பிளான் தான் என்னன்னு சொல்லி கேட்க நம்ம கார்னேஜ் வந்து இந்த உலகத்தை கழுத்த புடிச்சு நான் வந்து நெரிச்சிட்டு இருக்கேன் என்னோட தலைவன் நல் வந்து எழுஞ்சு வந்துட்ட அப்புறம் இந்த உலகத்துல செத்து போனவங்க சடத்துல இருக்க ரத்தத்தை கூட வந்து சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேசிட்டு இருக்கு சோ அந்த இடத்துல நம்ம கார்னேஜ் ஐ மீன் நார்பன் ஆஸ்மான ஆஸ்மான் சொல்லி பேச சொல்லி கூட்ட அப்புறம் ஆஸ்மானுக்கு ஆக்சுவலா சம காண்ட் ஆயிடுது என்னை எப்படி கூப்பிட்டேன் ஆஸ்பான்னு சொல்லியா நான் கார்னேஜ் அப்படின்னு சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம கார்னேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பானை இழுத்து பிடிச்சி இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு கார்னேஜ் தான் இருக்கான் ஓ முன்னாடி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஸ்பானே அடிக்க ஆரம்பிக்குது ஹாஸ்பன் வந்து சரி இந்த உலகத்தில் நீ நினைக்கிற பிளான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அப்புறம் கடைசியாக ரெண்டு பேரும் இருப்போம் அப்போ ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு தான் ஆகணும் அந்த கோடிக்ஸஸ்லாம் யார் யாருக்கு சொந்தம் சொல்லி ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைட் வரும் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம கார்னேஜ் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக எக்க தலமாக சிரிக்குது எனது நீ ஏன் கூட சண்டை போட போறியா நான் செஞ்ச அட்டகாசங்கள் உனக்கு தெரியாதே அப்படின்னு சொல்லி இது வரைக்கும் காணிச்சு வந்து ஏற்படுத்தின எல்லா விஷயங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கிறாங்க நம்ம டெட் பூல் வந்து அடிச்சது அவரோட ஸ்கிரீம் அகனிய சொல்லி எல்லாரையும் போட்டு பொழந்தது அவஞ்சஸ் கூட சண்டை போட்டது நல்லோட ஆர்மியை கிரியேட் பண்ணதுன்னு சொல்லி எல்லா அட்டூழியங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒரு சின்ன இஷ்யூல வந்து காமிக்கிறாங்க இதெல்லாமே முன்னாடி ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த வேணாம் ஈவெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்கு இதெல்லாம் சும்மா ட்ரெய்லர் தாமா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த உலகத்தை கழுத்த பிடிச்சி நெரிச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா டைம் கிடைக்கும் போது ஒரே அமைக்குதான்ஸ் <laughs> முதுகெலும்பு <laughs> <laughs> 
நாட்டத்தை கவனிமா என்ன சொல்லி நம்ம ஸ்காப்பினோட உடலை தூக்கி போட அந்த இடத்துல பறந்து வந்த நம்ம மைட்ஸ் மாடல் அவனை விடுதான் சொல்லி நம்ம நார்மல் ஆசமான மூஞ்சில குத்துறாங்க ஒரு சின்ன இனிஷியல் செக்கல்ல நம்ம கார்னேஜும் அந்த நார்மல் ஆசமானோட உடலும் போகாதீங்க போகாது <laughs> முடியல <laughs> நார்மி <laughs> கிடைக்காது <laughs> முடியாது <laughs> சொல்லி <laughs> ஒருவரின்ாங்க <laughs> உதவி 
நாங்க 
ஹல்க் அப்படின்னு சொல்லுது ஐ மீன் ஐ ஆம் இல்லை வி ஆர் ஹல் அப்படின்னு சொல்லி கார்னிஜா ஒரே அடி அந்த மொத்த இடத்த விட்டு வெளியில் கொண்டு போய் விடுது செவத்தலத்தை உடச்சிக்கிட்டு ஹல்கும் கார்னிஜா சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஹல்க் வேணாம் ஒன்னா சேர்ந்து வேணாம் ஸ்மாஷ் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம கார்னிஜ் யா யா இன்னும் அடி எனக்கு அந்த வழி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போட்டுக்கிட்டே வெளியில் போக இதுதான் சான்ஸ்ன்னு நம்ம வேணாம் டீல நார்மி அண்ட் ஸ்பைடர்மேன் அங்கே வந்து தப்பிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க மொத்த இடமுமே இந்த மாதிரி கார்னிஜாவில் நிரம்பி வழியுது ஓகே நான் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அங்கே வந்து ஓட ட்ரை பண்ணுறாரு அவரோட மனசுக்கு ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு வரக்கூடாது <laughs> அந்த பசங்க மேல கை வைக்க கூடாதுன்னு சொல்ல நம்ம ஸ்பைடர்மேன் டோன் வெடி அடி என்னை தாண்டி ஒரு ஈ எறும்பு கூட அந்த பசங்க மேல கை வைக்க மாட்டாங்க நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம ஏடி எனக்கு தெரியும் காலம் ஃபுல்லாக நான் உனக்கு ஏகப்பட்ட தப்புகள் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து கொடுத்துருக்கேன் பட் ஐ எம் ஸோ சாரி இப்போதைக்கு எனக்கு இருக்க ஒரே ஹோப் நீ தான் ப்ளீஸ் லுக் ஆஃப்டர் தேம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்க எல்லா வெப்பன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறாரு இந்த பக்கம் ஸ்பைடர்மேன் கிட்ட திரும்பி அவஞ்சஸ் எல்லாமே எப்போ மைக்கில் இருந்து மொழிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஸ்பைடர்மேன் என்ன ஒரு பத்து பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல பத்து நிமிஷம் அந்த பத்து நிமிஷம் போதாத எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோவாக நடிக்க அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்க நம்ம கேப்டன் நமக்கு அவரோட ஷீல்டு எடுத்துக்கிறாரு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரிக் காண்ட்ல எடுத்துக்கிட்டு பின்னாடி திரும்பி பார்க்க டிலன் அவர் ஒரு ஏக்கமாக பார்த்துட்டு இருக்கான் ஸோ வெதி கொண்ட வேங்கையா தான் புள்ளையை காப்பாற்றி ஆகணும் சொல்லி ஒரு ஹீரோவா ஒரு அசுரனா எல்லா காணசியம் அடிக்க அந்த கூட்டத்துக்குள்ள வந்து பாயிறாரு ஸோ அவருக்கு தெரியும் இப்போதைக்கு அவர்கிட்ட எந்த ஒரு சக்தியுமே இல்லை பட் இருந்தாலும் தன் புள்ளையை காப்பாற்றி ஆகணும் சொல்லி சண்டை போட ரெடி ஆகிறாரு செத்தாலும் சண்டை செஞ்சு சாவணும் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே பட் அந்த இடத்துல தான் நம்ம மைல்ஸ் மொரலிஸ் காணிஜா வந்து நிற்கிறாங்க ஹே எடி லாஸ்ட் டே மீட் பண்ணியாச்சு என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இந்த பக்கம் நம்ம எடி வந்து அடி <laughs> அடி அந்த வழி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உடனே நான் அடிச்சு உன் சக்தியை நான் எடுத்துக்கிட்டு இந்த உலகத்தையே முழுசா இருட்டா மாத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிட்டு இருக்கும்போது ஹல்க்கு சமகோவம் ஆயிடுது ஹல்க்க நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து காணோஜோட வாய பிடிச்சி இழுத்து அவங்க உடம்புல இருக்கல காணேஜ் ஊசி மாதிரி கூர்மையா இருந்தா தன்னோட டென்டகிள்ஸை ஹல்கோட மூலையில இறக்கி அவரோட மைண்டை காம் டவுன் பண்ண ஆரம்பிக்குது இது பத்தாதுக்கு அந்த வேணாம் சிம்பையிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஹல்கோட உடம்புல இருந்து உருவ ஆரம்பிக்குது ஹல்க் வேணாம் என் தலையை விட்டுட்டு போ என்ன பண்ற அப்படின்னு சொல்லி கத்த காம் டவுன் காம் டவுன் இடி அவ்வளவா வலிக்காது கொஞ்ச நேரம் தான் முழு சக்தி என்னன்னு சொல்லி நான் உனக்கு முழுசா காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹல்க் வேணாம் அவட மூலிக்கு உள்ள வந்து போயிட்டு இருக்கேன் இந்த பக்கம் நம்ம மைல்ஸ் மொரலிஸ் எடி பிராக்க போட்டு பொழந்து எடுக்க எடி பிராக்கில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஒரு சாதாரண மனுஷனா கேப்டன் அமெரிக்காவோட ஷீல்டு தூக்கி தன்னை தானே ப்ரொடெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு மைல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எகிரி குச்சி நம்ம கேப்டன் அமெரிக்காவோட ஷீல்டு மேலே ஏறி நின்று எங்கே போய் ஒழிஞ்சிருக்க ஏடி வெளியில் வா வெளியில் வந்து எங்கூட சண்டை பண்ணுன்னு சொல்லி அந்த ஷீல்டு பார்த்தீங்கன்னா போராட ஆரம்பிக்குது எடி வந்து அந்த ஷீல்டு கூட ஒழிஞ்சிக்கிட்டு மைல்ஸ் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு உடம்புல கார்னிஜ் தான் உன்னை இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கு நீ உனக்குள்ள இருக்கிற சக்தியை வெளியில் கொண்டு வரணும் உனக்கு அந்த நல்ல விஷயத்தை யூஸ் பண்ணி காணிஜ் அடிச்சு வெளியில் தோர்த்து அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்க மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவனை அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு சிம்பியாட் உன் உடம்புல வந்துச்சுன்னா அது உன்னை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் சொல்லி எனக்கு கிளியராக தெரியும் நானும் அந்த நிலைமையில் வந்து இருந்திருக்கேன் ஒரு இரு தரையில் அடிச்சு வச்சுக்கிட்டு வெளியிலையும் போக முடியாமல் உள்ளேயும் இருக்க முடியாமல் நீ பட்டுற அந்த வேதனையை நானும் பட்டிருக்கேன் பட் உனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கா நானும் நீயும் சண்டை போட்டிருக்கும்போது உன்னோட எலக்ட்ரிக்கல் பவர் யூஸ் பண்ணி என்ன ஷாக் கொடுத்து இந்த மாதிரி கன்வின்ஸ் பண்ண அதுக்கு பேர் கூட நம்ம வெனாம் பிளாஸ்ட் சொல்லி வச்சுருந்தேன் சொல்லி வெளியே தான் கையில் இருக்க அந்த எலக்ட்ரிக்கல் காண்ட்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி கேப்டன் அமெரிக்கா ஷீல்டு மூலியமா நம்ம மைல்ஸ் மொரல்ஸ் உடம்புல பல வாட் கரண்ட் வந்து பாஸ் பண்றாரு ஸோ அந்த மொத்த கரண்டோட பவரையும் நம்ம மைல்ஸ் மொரல்ஸ் சுத்தமாக தாங்க முடியல மைக்க மட்டும் கீழே விழா ஒரு மேல இருந்த கார்னேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா
மாடல் கவனம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கான்னு சொல்ல அதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையே ஏன்னா நம்ம காரணிச்ச இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோடிக்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணும் போதும் ஜஸ்ட் அந்த கோடிசர்ஸ் அவன் உடம்புல மட்டும் ஏற்றுக்காம அந்த கோடிசர்ஸோட ஹோஸ்டோட எபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுப்பான ஸோ அந்த வகையில் இப்போதைக்கு ஹல் கூட சண்டை போட்டு இருக்கான் ஹல் கூட வேணாமல் மட்டும் கண்டிப்பாக நம்ம காணிஜி எடுக்கவே கூடாது அப்படி எடுத்தானா ஹல்கும் காணிஜும் வேணாமும் ஒன்னா சேர்ந்துருவாங்க ஸோ அப்படி ஒன்னா சேர்ந்தாங்கன்னா இந்த கடவுள் நினைச்சா கூட நம்ம காணிஜை தடுக்க முடியாதுன்னு சொல்ல நம்ம எடிக்கி தூக்கி வாரி போட்டுச்சு இந்த பக்கம் நம்ம காணிஜி ஹல் கூட மூலிகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் அவருக்கும் வேணாமுக்கும் இருக்க அந்த லிங்கை வந்து கட் பண்ண வேணாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹல் கோட்டு வெளியில் வர நம்ம ப்ரூஸ் பண்ண அன்கான்சியஸாக மாறுறாரு திருப்பி ஹல்க்லேருந்து ப்ரூஸ் பண்ணராக மாறுறாரு நம்ம காணிஜ் ஹல் கோட உடம்புல இருந்த வேணாம உருவி எடுத்து தான் உடம்புல வந்து சேர்த்துட்டு இருக்க அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எடியும் மைல்ஸ் வந்து ஒரு <laughs> 
பேரும் ஒருத்தங்க தானே சார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்க நம்ம இடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே எப்போதுமே ஒருத்தன் ஆக முடியாது நீ உன்னை பெரியாலாம் நினைச்சிட்டு இருக்க எப்போதுமே அது நடக்காது என் கையில் அடி வாங்கிய சித்திராத இருக்கிறது பங்க் பட் எனக்கு மேலே தான் நீ பண்ணணும் எப்போதும் நீ என் கண் பார்வையில் தான் இருக்கணும்னு சொல்ல நம்ம கிளீட்டஸ் வந்து காம் டவுன் காம் டவுன் எடுத்தோன்னே ரெண்டு பேரும் சண்டை பண்ணணும் அவசியம் இல்லையே எனக்கு என்ன ரெண்டு பேருமே காலம் முழுக்க ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு யூனோ வி வில் பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல ப்ரெசன்ட் டேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்னேஜும் வேணாமும் செம்ம சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க கார்னேஜ் வேணாம பார்த்து இது ரொம்பவே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உனக்கு அவரோட மூச்சு கருத்து கேக்குதா ஆல்மோஸ்ட் அவர் வந்து முழிச்சிட்டாரு எதுக்கு நீ கூட சண்டை போட்டு இருக்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து நல்ல இந்த உலகத்துக்கு கூட்டிட்டு வரலாம் சொல்லி நான் பேச வேணாம் கொஞ்சம் வாய மூட்றியா அப்படின்னு சொல்லி செம்ம அடி அடிக்கிறாரு பட் அவரோட மைண்ட்ல நம்ம கார்னேஜ் சொல்றது கரெக்ட் தான் என்னால அவன் ஃபீல் பண்ண முடியுது எல்லா சிம்பேசும் கத்துற சத்தம் என் காதுக்குள்ள வந்து கேக்குது நல்ல உண்மையிலே எழும்பிடுவானோ அப்படிங்கிற தாட்ல வந்து பண்ண தான் மனசுக்குள்ள பேசிட்டு இருக்க விஷயம் வந்து கார்னேஜ் கிட்ட கேக்குது கார்னேஜ் வந்து நீ பேசுறது மட்டும் இல்ல நீ நினைக்கிறது மட்டும் இல்ல நீ பாக்குறது எனக்கு வந்து தெரியும் இந்த உலகத்துல எல்லா சிம்பியோட மொத்த கண் பார்வையா நான் வந்து இருக்கேன் நான் இந்த உலகத்தை சுத்தி எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கேன் தூக்கி போட்டு மிதிக்க இப்ப நான் என்ன பார்த்திருக்கேன் உனக்கு தெரியுமா சொல்லி அவரோட கண் வழியா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவஞ்சஸ் அந்த கார்னிஜோட ஹோட் மூலியமா தம்சம் செய்யப்படுறத வந்து காமிக்கிறாங்க திங் வந்து என்னால முடியல கேப்டன் என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி கேட்க கேப்டன் வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் கொஞ்ச நேரம் நீங்க அடிக்க பிடிச்சா போதும் தேவை டைம் அப்படின்னு சொல்ல அப்படியே டேரக்டா நம்ம மயில்ஸ் கம்மியாக மயில் தோர் எங்கடா போனான் தோர் தேவையில்லாத டைம்ல எல்லாம் வெள்ளம் எங்கேயாவது கிளம்பி போயிடுவாரு இப்ப அவன் ரொம்ப தேவைப்படுறான் பட் இப்ப தோர் நம்ம கிட்ட இல்லாம சொல்லி வந்து பார்த்தா தோரை வந்து கழிவு ஊத்திட்டு இருக்க இந்த பக்கம் நம்ம ஸ்பைடர்மேன் நார்மன் ஆசமன் கூட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாரு நார்மன் ஆசமன் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஸ்பைடர்மேன் சோக் அவுட் பண்ண கார்னேஜ் சிரிச்சுக்கிட்டே பாத்தீங்கன்னா முன்னேறி வருது உனக்கு தெரியும் இந்த உலகம் இனிமே இருக்க போறது இல்ல நல் எழுந்து வர போனா அவர் மட்டும் வந்தா இந்த உலகத்தை டூத் பேஸ்ட் மாதிரி நசுக்க நசுக்க நசுக்கி தூக்கி எரிஞ்சிருவாரு உனக்கும் தெரியும்னு எனக்கு கிளியரா புரியுது பட் இருந்தாலும் நீ எதுக்கு என் கூட சண்டை போட்டு இருக்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேருவோம் ஒன்னா ஜெயிப்போம் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்லாம் சொல்லி கேட்க இந்த பக்கம் நம்ம வேணாம வந்து நான் உனக்கு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செய்து உன் வாயை வந்து மூட்டுறியா இந்த உலகத்தை நல்ல வந்து எடுத்துக்கணும் எடுக்காம போகட்டும் அழிக்கட்டும் அழிக்காம போகட்டும் எனக்கு தேவை நீ சாகணும் உன்ன கொள்ளு திருப்பி உன்னோட சவ கணக்கு நான் அனுப்புற வரைக்கும் நான் ஓய மாட்டேன் அண்ட் நான் நீயா இருந்தா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கடைசி ஒரு பார்வை வந்து பார்ப்பேன் ஏன்னா உனக்கு நடக்க போற விஷயம் இனிமே உன்னால மட்டும் இல்ல யாராலுமே மறக்க முடியாதுன்னு சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் ஹீரோஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ண அயன் பேஸ் கேப்டன் மார்வல் கிரீம் டெட் பூல் மார்பிஸ் இன்க்ளூடிங் எல்லாருமே வந்து வராங்க எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேணாமல அட்டாக் செய்யப்பட்டவங்க பட் இருந்தாலும் தங்களோட பவர் செலத்தை ஓவர் கம் பண்ணி அந்த காணிஜோட ஹார்டை வந்து அடிச்சு துவம்சம் பண்றதுக்காக நம்ம அவஞ்சர்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக புது சூப்பர் ஹீரோஸ் எல்லாமே கலம் இறங்க இந்த பக்கம் ஸ்பைடர்மனுக்கு எங்க இருந்து உற்சாகம் வந்துச்சுன்னு தெரியல தன்னோட கையை வச்சு ஒரே ஒரு பஞ்ச் தான் நார்மல் ஆஸ் பண்ண நாக் டவுன் பண்ணி கீழே விழுத்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆஸ் பண்ணோட உடம்புல இருந்து விலக ஆரம்பிக்குது இந்த பக்கம் ஸ்பைடர்மேன் நார்பி அண்ட் டில்லான பார்த்து அது ஓகே பாய் நல்லதா நடக்கும் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைடர்மனும் அதே இடத்துல மயங்கி விழ நம்ம கார்னிச் அவங்களோட அடி தாங்குற விஷயத்த இவரால் வந்து ஏத்துக்க முடியல இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி தன் தானே வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்டியை பிச்சுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த பக்கம் வேணாம் கிளீட்டர் சொன்ன ஓடி வந்து என்னாச்சு கிளீட்டர்ஸ் நீ பாக்குறது உனக்கு பிடிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கார்னிஜ் அடி வாங்குறது எல்லாத்தையும் வந்து மென்ஷன் பண்றாரு கிளீட்டர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தன்னோட கண்ட்ரோல் வந்து இழக்க அவரை நம்ம வேணாம் வந்து தூக்கி போட்டு மிதிக்க இந்த பக்கம் நம்ம கார்னிச்சு சிரிச்சுக்கிட்டே உனக்கு புரியல வேணாம் நீ கண்டிப்பா தோக தான் போற நீ தோக்குறது மட்டும் இல்லாம உன்னோட பையனை நீ வந்து இழக்க போறோம் சொல்லி வந்து பேச இந்த பக்கம் நம்ம வேணாம் சமக்கம் வருது எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்ல நான் உன்ன கொல்லாம விட மாட்டேன்னு சொல்லி கார்னிஜ் போட்டு அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த பக்கம் நம்ம நார்மல் ஆஸ்மான்ல இருந்து வெளியே வந்த கார்னிஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிலன் நோக்கி வந்து போக ஆரம்பிக்குது டிலனுக்கு என்ன பண்றதுல எடி என்ன காப்பாத்து சொல்லி வந்து கத்த இந்த மாதிரி நம்ம கார்னிஜ் தன்னோட வாயை போல இருந்து டிலன் கம்சியூம் பண்ண ஆரம்பிக்குது டிலன் வந்து எனக்கு போதும் இந்த சிம்பியோட பேரை கேட்டால எனக்கு அறிவிப்பா இருக்குன்னு சொல்லி கார்னிஜ முறைக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் கண்ணில் அந்த கோடிக்ஸ் ஓட தன்மை வந்து சுத்திட்டு இருக்க நிறுத்துன்னு சொல்லி தான் கையை நீட்ட அந்த இடத்துல கார்னிஜ் நம்ம நார்மல் ஆஸ்மானோட கார்னிஜ் சுக்கு சுக்க தெரியல நம்ம டிலனும் மயங்கி விட இந்த பக்கம் நார்மி என்ன பண்ண இவங்க கண
ஐ லூஸ் ஐ வின் என்ன முடிவு பண்ண போற எடின்னு சொல்லி கேட்க இந்த பக்கம் நம்ம எடி சரி இந்த உலகமே எனக்கு வேணாம் சொல்லி தான் உடம்புல இருந்து ஒரு கத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா வேணாம் சார் மாதிரி ரெடி பண்றாரு கிட்டத்தட்ட பிளாக் ஸ்பாட் மாதிரி சொல்லலாம் எனக்கு என் பையன் இருந்தா போதும் சொல்லி தன்னோட கத்தியை யூஸ் பண்ணி காணிதோட முதுகு தண்டை ரெண்டா விட்டேன் அந்த இடத்துல கிளீட்டஸ் வந்து செத்து கீழே உள்ள காணிஜ் ஹோஸ்ட் இல்லாம இந்த பக்கம் இருந்தா நம்ம எடி பிளாக் மேல தாவி அந்த வேணாம் சிம்பையோட நம்ம காணிஜ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தது எல்லா கோடிக்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம எடியோட உடம்புல வந்து சேர ஆரம்பிக்குது கோடிக்ஸும் நம்ம எடி உடம்புல சேர்த்து இந்த பக்கம் நம்ம அவஞ்சஸ் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ஹோட்டோட காணிஜ் சிம்பையட் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம எடி உடம்புல ஒரு மிகப்பெரிய சிம்பையாட்டா ஒரு மிகப்பெரிய கலவையா வந்து கலக்க நம்ம எடியோட கண்ணில கோடிக்ஸோட சிம்பிள் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்குது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் தெரியல என்னால அவன் வந்து பார்க்க முடியுது அந்த மிகப்பெரிய பிளானட்டுக்கு நடுவில் இருக்க நல் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா முழிக்கிறான் நம்ம நல் அந்த மொத்த பிளானட்டையும் தன் உடம்புல இருந்து வீசி எரிஞ்சு ஒரு மிக பவர்ஃபுல்லான ஒரு மிக பூரமான காடா வெளியில வராரு அவரை பார்த்தோன்னே அவரை சுத்தி இருந்து எல்லா சிம்பையாட்டும் தப்பி தடை பண்ணுது பட் இருந்தாலும் நல் தான காட் ஆஃப் சிபையாட் சுத்தி தப்பிக்கிறது எல்லா சிபையாட்டும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய டிராகனா ரெடி பண்ணி எங்க இருந்து தனக்கு சிக்னல் கிடைச்சிச்சோ அங்க வராரு நம்ம உலகத்தை நோக்கி காட் சிம்பையாட் இந்த நல் வந்துட்டு இருக்காரு இத பார்த்தோடனே நம்ம எடிக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு <laughs> ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன் நான் உனக்கு காலம் முழுக்க கடமை பட்டுருக்கேன் நான் நினைச்செல்லாம் மருந்து என்ன ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ ஸ்பைடர்மேன் சொல்ல இது பக்கம் ஸ்பைடர்மேன் அதெல்லாம் எதுக்கு நீ மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ஏதோ ஒன்று நமக்குள்ளே இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ண தேவலாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து கிளம்புறாரு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடியை பார்த்து எனக்கு ஒரு சின்ன சத்தியம் பண்ணு நீ டிலன பத்திரமா பார்த்துப்பன் சொல்லி அது மட்டும் இல்லாமல் உண்மையை சொல்ல மறந்துடாத அப்படின்னு சொல்லி நார்மிங் கூட பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து எஸ்கே பார்க்குறாரு இந்த பக்கம் டிலன் பக்கத்தில் போய் நம்ம எடி வந்து உட்காடுறாங்க ஹே ஹரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடி டிலனை பற்றி கேட்க டிலன் யா எடி ஐ எம் ஃபைன் பட் நண்டுல நீ வந்து காலேஜ் கூட சண்டை போட்டு இருக்கும்போது என்ன உன் புள்ளன்னு சொல்லி வந்து மென்ஷன் பண்ணி என்ன அதுன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்க இந்த பக்கம் எடிக்கு வந்து சமஷாக ஆகிடுச்சு அண்ட் இதோட அப்ஜுலிட் காலேஜோட மொத்த இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா முடியுது ஸோ ஃபைனலி நம்ம வேணாம் காலேஜை டிஃபீட் பண்ணி இந்த உலகத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு என்னும் நல் அரைவாகல ஸோ இதோட ஆக்சுவலாக இந்த சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா முடியுது இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு சொல்லி இது வரைக்கும் மென்ஷன் செய்யப்படலை ஸோ என்ன ஒரு ஸ்பெஷலான எபிசோட் வந்து வரப்போது ஒரு ஸ்பெஷலான சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரப்போது ஃபுல் கில்ஸ் தான் மார்வல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீரீஸ் வந்துருங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி பாசிபிளி நல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்வல் இருக்க எல்லா சூப்பர் ஹீரோஸையும் கொள்ளலாம் காணிஜ தடுக்கவே நம்ம வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டோம் ஸோ என்ன நடக்க போகுது டானிகேட்ஸ் அவரோட அடுத்த வேணாம் சீரீஸ்ல தான் நமக்கு இருந்து சொல்லணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ கண்டிப்பா நான் அந்த சீரீஸ் வரும்போது இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ வந்து போட ட்ரை பண்றேன் என்னோட இவ்வளவு தூரம் இந்த எபிசோட்ஸை பார்த்து என்ஜாய் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்பவே தேங்க்யூ லைக்ஸ் போட்ட எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ இந்த சீரீஸ்க்கு நீங்க எவ்வளவு ரேட்டிங் கொடுப்பீங்க சொல்லி மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க லாஸ்ட் இயரோட என்னோட ஃபேவரட் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த சீரீஸ்க்கான ரிவ்யூ பாசிபிள் ஒரு லைவ் ரிவ்யூ கூடி சீக்கிரம் நான் வந்து கொடுக்க ட்ரை பண்றேன் அண்ட் ஏன் உங்களுக்கு இந்த வீடு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் லெட்ஸ் கிட் டென் தௌசண்ட் லைக்ஸ் அடுத்த ஒரு ஸ்பெஷலான காமிக் சீரீஸ்ல மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் ஹேவ் ஒன் கேஸ் வாட்டா